Herzlich willkommen hier bei businessgadgets.net. Mein Name ist Tillmann und in diesem Video präsentiere ich euch das Unboxing und einen kurzen Eindruck zum Logitech Pop Home Switch. Mittels des Pop Home Switches können beispielsweise Smart Home Produkte von Philips Hue, Inceon, LiveX oder Lutron gesteuert werden. Des Weiteren lässt sich auch über den Pop Switch die Wiedergabe der Musik von Sonos steuern, sprich äh, ja, aktivieren, deaktivieren und was man sonst noch alles damit machen kann, das werde ich euch dann in weiteren Videos noch zeigen. Aber jetzt schauen wir uns zunächst einmal an, was sich in der Verpackung befindet. Wir haben hier das sogenannte Starter Pack. Es gibt mehrere Angebote. Bei dem Starter Pack sind zwei Schalter inklusive. Und es gibt auch noch ein Pack, wo nur ein Schalter mit drin ist. Ziehen wir das Ganze jetzt einmal aus der Verpackung raus. Wir haben jetzt mehrere Dinge hier drin. Wir haben einmal eine Installationsanleitung auf Englisch und Deutsch und dann äh, auch noch auf Französisch. Wir haben jetzt hier als erstes die zwei Schalter mit entsprechenden Klebestreifen, äh, wo man die Schalter dann an der Wand befestigen kann. Die sehen jetzt so aus, sind auch wirklich gut verarbeitet. Es gibt die jetzt nicht nur in weiß, sondern auch noch in anderen Farben. Wie die Langlebigkeit äh, von den Schaltern ist, das werde ich mir dann auch noch anschauen, aber darum soll es jetzt nicht gehen. Was sich hier noch in der Verpackung befindet, ist die Basisstation, die sich dann mit dem Internet verbindet und dann auch mit den Schaltern kommuniziert. Wir haben hier zwei Stecker dabei. Wir brauchen hier an dieser Stelle nur den deutschen Stecker. Hier müsste sich dann noch der Stecker für UK in der Verpackung befinden. Aber den brauchen wir jetzt an dieser Stelle nicht. Um äh, den Pop-Home-Switch dann in Betrieb nehmen zu können, muss man die App runterladen. Sicherlich auch ganz spannend ist, mal herauszufinden, wie weit die Reichweite dieser Basisstation ist. Ob man die jetzt beispielsweise in einem Haus auch einsetzen kann. Ich habe jetzt hier schon mal angefangen mit dem Einrichtungsassistenten. Geht los mit einem Lizenzvertrag, dem man zustimmen muss. Und jetzt sagt er schon, die Pop Bridge wurde gepaart. Jetzt gehen wir auf OK. Jetzt möchte er sich mit dem WLAN verbinden. So, ich habe jetzt hier einmal mein WLAN-Passwort eingegeben. Gehen wir auf Bestätigen. Und jetzt möchte er noch eine Login-ID erstellen. Ich sage jetzt hier mit E-Mail-Adresse. Jetzt erzeugt er noch das Konto und dann sollten wir eigentlich direkt mit der Einrichtung der Schalter beginnen können. So, jetzt möchte er die Schalter programmieren. Dazu muss man einmal auf einen Schalter in der Mitte drücken. So, Verbindung wird hergestellt. Jetzt kann man dem Schalter einen Namen geben. Ich sage ihn jetzt einfach 1. Jetzt sucht er nach steuerfähigen Geräten. Jetzt möchte er bei der U, dass man auf der Mitte des Hubs einmal drückt, wie man sonst Geräte paart. Ich könnte jetzt auch noch ein Harmony Hub hinzufügen. Und jetzt zeigt er hier alles an. Ich sage schließen. Jetzt kann man Rezepte erzeugen. Das ist eine kleine Anleitung, wie das funktioniert. Und es funktioniert eigentlich ganz einfach. Man sucht sich jetzt die Geräte aus, die man steuern möchte. Zieht die einmal hier hoch, beispielsweise das, das und so einfach funktioniert das. Das soll es an dieser Stelle mit dem Unboxing des Pop Home Switch Starter Paket gewesen sein. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir einen Daumen hoch. Fragen unten in die Kommentare und wir sehen uns im nächsten Video. Musik